A ver. Mejor, eh, seguimos aquí, en este programa. Ya fueron otra vez a orislar, ya sacaron, la, ya metieron la ropa en la lavadora. Mejor hablemos de cosas que todos completamos. Hoy estamos con el candidato a la presidencia de Colombia, a Stanas Moscus. Eh, les cuesta una cosa, nosotros los candidatos que estén en sus casas en este momento, que nos están viendo por los foros, nosotros también le hemos enviado invitación a ellos. Están invitados, cuando quieran pueden venir y aquí hay espacio para todos. No se preocupen, caigan, caigan, caigan. Caigan, caigan, que me caen bien. Eh, hablemos de un tema que todos comprendamos, ¿verdad? su tesis de la maestría, y lo voy a leer porque es que yo sí, pues, se llamaba representar y disponer un estudio de la noción de representación orientado hacia el examen de su papel en la construcción privada del ser como disponibilidad. Interesante, pero discutible. <risa> ¿Eso cómo fue? ¿Era la tesis o solo el título? <risa> Vamos a promos otra vez. A ver. La técnica enseña a ver las cosas por el lado de lo modificable. Solo lo que se deja modificar existe. Lo que se deja medir existe. Lo que no se deja ni medir ni modificar se desvanece. Interesante pero discutible. ¿Cierto? Discutamos. Eh, esa, no, lo que pasa es que esa es mi técnica para yo decir cuando no entiendo algo, ¿cierto? Entonces a mí me cortan y yo digo, interesante, pero discutible. Hombre, ¿qué por qué? Tengo mis bases. <risa> y ya. Con eso queda arreglado cualquiera. Digo, cuando ustedes, si es eh, para la voz, ¿vale? Interesante, pero discutible. ¿eh? Quedan todos grosquis. Eh, usted habla, por ejemplo, con, eh, pues la gente dice, no, que es que están habla con muchos términos que no lo entienden, ¿cierto? Yo sí lo entiendo, hermano. Porque sé que la, la semántica depende del eufemismo dialéctico llevado a la praxis, que determina el poder ecuménico del lenguaje. ¿Me entendió? Sí. ¿No le entendió? Sí ve lo que se siente. Sí ve lo que se siente. Mira, ¿cómo es? ¿Se aprendió? Interesante, pero... Sí. En matemáticas... Está prohibido entender a medias. Sí. Sí. Por favor, yo perdí matemática. Yo no entendía a medias, yo entendía menos un cuarto. Porque las matemáticas, si usted que es matemático, sabrá, las matemáticas no son ciencias exactas. Ah, no. No. Vea, yo estuve en clase más de una vez y me decían, bueno, muchachos, el resultado de X es 2. Al otro día, X era 3. Entonces, pues, pregunto yo, no soy tan... ¿Ah? Eh, 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 toda esa terminología entonces, es porque eso es un académico. ¿O cómo, 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 cómo es ese cuesta? No, los, los filósofos que más quiero y los científicos sociales que más quiero utilizan solo el lenguaje común, el mínimo de tecnicismo. Ojalá. <risa> Era, ¡Entendió! ¡Entendió! <risa> Es que el público de nosotros es ilustrado. No, no vaya a creer, a ellos les dan el Larus cuando entra. Nosotros les hacemos esa mente de admisión para venir aquí. Esto es más complicado que venir a la Antioquia. Bueno, estos dos se me colaron. Estos dos de verde también, yo pensé que eran de Nacional, pero... Pues aquí yo le, yo le, yo le pido un momestisco, doctor Don, don Astarna. Este programa lo ve muy poquita gente, entonces tenemos que saludar una gesta. Y la gente es increíble en el esgo de las personas cuando las saludan por televisión, pero tranquilos. Yo los saludo. Yes. Y vamos a empezar. A las enfermeras hoy en su día. Hace ocho días dije que era su día, pero me equivoqué. Y es de humanos decir me equivoqué. ¿Cierto? ¿Sí es porque el que dice se equivocó es porque no es perfecto. Pero si dice se equivocó es llegar casi a la perfección. ¿Y tú lo entendió? Lo entendió. Para Silvio en Río Negro, feliz cumpleaños. Una... Estás bien para 12 cumpleaños a ah, Nelson Castrillón también en Río Negro, a Daniel Escosbar que se casó el 8 de mayo. Daniel, te casaste, ¿no? Mm. 
Este peladito va a salir siete vecinos, muy extraño eso. A las reclusas de la cárcel del buen pastor, que saludos de Wilson Manjoma. No entendieron. No lo entendieron. Hay que escuchar más salsa, muchachos. A Soymer Giraldo, del patio cuarto en Bellavista. Soymer Giraldo, un saludo para él. A Carmila Sánchez, que ella baila reggaetón, perrea mami perrea. Allá debe estar. Es que esos bailes de hoy en día peslao. Eso es una rastrilladera. A la escuela Pío 12. A Elisa y Olga Pastiño, feliz día de la profesora Paellas, de parte de la directora. Es que ella quiso la hermana antes de hermano. Pues toca saludarlas. Toca, porque tosca. El departamento de vigilancia de Cofasma. A estos. A Leonel Sánchez, alias Leo El Gurre. Eras lindo, ¿no? De parte de toda la comunidad del tablazo, sigue para el aste que con fuerza se puede. A la gente de la Universidad de Asfi. ¿Qué Asfi? Que cumplió 50 años, se Asfi. Un aplauso para ellos, que cumplieron 50 años. En Londres, esto lo ven en Londres. Hi. I am Suso. I am beautiful man. This is Moku. Eh, también los saludos allá en Londres a Edilma Gasviria, a Hernán Zapata, a Jorge Zapata y César Zapata. Eh. A Marisbel en Argentina, en Alumisne, que nos ven hasta la Patagonia. En Puerto Rico, a María José Martínez. Ah, ojo pues este mensaje. Patricia Besmeo, Suso, a ver si saluda a su fanasticada en Buga, que es grandísima, y alargue el programa. Ya sea de un media hora más, que queremos verlo. Hable con el Chocorramo para que le deje media hora más. Un saludo para el gerente. Eso dice aquí, vea, mire, mire, vea. vea. Hable con el Chocorramo, mire. Hable con el Chocorramo. Parece que el gerente es Canelita Hollywood. Y también les cuento que estaré en Pereira esta semana, eh, eh, digo, el 21 de mayo en el Teatro Santiago Los Doño, en Manizales el 27 de mayo en el Teatro Los Fundadores, el 28 de mayo en Cartago, eh. Ahora también estaré. Y cospen las molestas para ir al Teatro Universidad de Medellín a ver a su uso. Y las reinas, las candidatas a la señorita Antioquia, me mandaron esta carta. Dice, las ocho mujeres más hermosas de Antioquia, queremos saludarte y pedirte que nos invites a tu programa para compartir un rato contigo y todo tu público. Ya veremos más, mis. Tendrás su opción. Ya miraremos. ¿no? Un saludo para ella, todas las reinas. Mis armones, sigan así, esperamos traernos la corona esta vez. Eh, ¿A quién quiere saludar usted? No, a su mamá, no sé, a alguien. Mm. Salude tranquilo, que eso es muy importante. Saludar es dar salud, pues de ahí viene la raíz. Mm. A Fajardo, que está enfermito allá. Buena idea. Sergio. Estamos seguros de que nos está viendo. Sergio, muchas gracias por todo lo que ha aportado en estas últimas semanas, en estos meses. Un saludo a Dala y a Laima, las hijas pequeñas, que allá en el altiplano en Bogotá es posible que nos estén viendo. Un saludo a Adriana, como siempre, como me pasaba con mi mamá, tengo que confesarle una que otra cosa, pero bueno imprudencias que he cometido en estos días? Sí, a ver. A ver, dime hijo tus pecados. Con gusto. No, no, no. Pues, no me estés, no, tranquilo que yo no soy, no soy padre. Pues si quisieran muchas que yo fuera padre. Ah, hablando de, de, de Fajardo, ¿cierto? ¿Cómo usted los gro que Fajardo quisiera el verde siendo el tanicha del Medellín? Que rojo. Pues es una inquietud que yo decía. Ya se había escogido el verde como símbolo del Partido Verde. Ahí no hubo una muestra de imaginación muy grande. Sí, sí. El, el partido, partido verde, verde. El símbolo, ¿cuál es? Verde. Eso está. A no ser que para el daltónico, o sea, ese es partido... Sí. Daltónico es una persona que confunde los colores. Yo... Soy daltónico. Pero bueno. Sí. A veces me he puesto medias de colores... Doctor, no me preocupo. Está preparado. Está Yo estoy preparado. más preparado que un Josh Gur. ¿no? Eh... Y esto es como, como, como fue la, la cosa. 
Está usted lo llamó, ¿cómo fue el puesto? Liliana Caballero, David Escobar, se llamaron, no voy a decir quién llamó a quién, y ayudaron a atender un puente. Nos reunimos una o dos veces. Después de una de esas reuniones, casi que lloramos con Liliana diciendo, hicimos lo que pudimos, pero no pudo hacer. Y Sergio, él mismo, al día siguiente tomó la iniciativa. Y bueno, volvimos a reunirnos. En una de las reuniones participó Lucho. Participó también la compañera de Sergio, Lucrecia. Doña Luz, creo. Un saludo para Luz. Y bueno, y la cosa luego empezó a cuajar. Eh, nos mandamos cartas un poco como oficiales. Ah, bueno, yo escribí un borrador de cartas que tenía, escribí dos borradores, un borrador lleno de venenito, ¿Sí? con pequeños reproches, con adjetivos, etcétera, y una carta simple, sin adjetivos, sin veneno. Y, y yo decía, gasté tantas horas poniendo el veneno, pero lo clave es la carta sin veneno. Y se fue para suerte de todo el proceso. Sin la, el veneno. Sin el veneno. O sea, sin, sin los reproches. Eh, tenemos la copia de la carta. <risa> Eso sí sería un trabajo, pues, de espionaje. A él, por ejemplo, le gusta la bicicleta, ¿cierto? ¿sí eh, ahora con Fajardo ya se volvió de moda el descadera otra vez. Se puso de moda en la moda de descadera. Eh, a él le gusta la bicicleta. El deporte tuyo, ¿cuál es? Pues yo, yo usé la bicicleta no tanto como deporte, sino como medio de transporte. La universidad tiene 100 hectáreas, uno puede demorarse 15, 20 minutos en atravesarla, en bicicleta son 3, 4 minutos. Y pues vivía vivo, en realidad un kilómetro y medio de la universidad. Entonces, Ay. mientras estaba en la universidad me quedaba bien. Yo, yo pensé que de pronto te gustaba pues como ser intelectual y todo el ajedrez. Pero porque a mí, por ejemplo, te imaginas por si yo jugando ajedrez. Apenas yo llego y ¡pum! Me como la reina y vos, ojo sucio. Los recursos públicos son sagrados. <risa> Entonces en el deporte colombiano, hablando de deporte, ¿qué va a pasar con el deporte colombiano? ¿Qué hay para el deporte colombiano? Porque uno ve que a todas horas, fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y quién gana? Nosotros, nosotros, nosotros. Y el fútbol, pues, no ganamos, pero nada, no sé que el bolillo, pues, nos colabore ahí, si es que... Pero el resto, ¿qué va a pasar con el, con el deporte? Se va a masificar. Esto es... Se va a masificar. Sí, se va a masificar. Ay, parece un cantante rockero así. ¿Se va a masificar? Sí. En el, es muy importante que todo el mundo haga deporte. El deporte de alto rendimiento... También hay que encontrarle apoyos, pero ahí el sector privado puede funcionar más. Pero las ciudades necesitan tener muchas más canchas, debe haber mucho más espacios deportivos, hay que diversificar los deportes. Yo jugué fútbol de pelado. ¿Y de qué jugabas? De, de portero. ¿De portero? Sí. sí. Pero entonces mi pregunta es, si eras portero y sos daltónico, veías la pelota... Monocromástica. <risa> de portero, bueno, no, lo, lo tuyo no es el, el, el punto. No es el caso, no es el punto. Entonces, todos los niños, todos los jóvenes van a ser llevados a, a tener algo de deporte. Los profesores de educación física van a ser reconocidos, profesionalizados. Se va a acabar eso de que en el colegio ponen a cualquiera que medio sepa. Trote para allá y trote para acá. Y sí. Sí. Entonces profesores de educación física licenciados eh, y en la arquitectura de las ciudades, bueno, ya lo dije, más canchas, más espacios deportivos. Sí, y... eso es recalcar, eso es recalcar, no me preocupes. Porque yo, yo pensando aquí, porque eh, a mí me dijeron, no, vea, usted con, tiene, tiene una hora para entrevistar a tan almocus, hágale tres preguntas y ahí se va la hora. Yes. <risa> eh, eh, eh. Pero ya llevamos varias, ya llevamos varias, ¿no? Los pequeños, ya llevamos varias. Fajardo va a ser ministro, pues aquí dice, ministro de Educación, ¿cierto? Eh, Peñalosa, eh, de, pues dice que defensa. Pues eso me escuché yo, uno no sabe, si es Lucho y qué va a hacer. Danos el chisme, danos el dato. Mírenlo, mírenlo. Eh, cara de qué, a ver. Sí. 
Es, yo, por ejemplo, de cultura, hermano. Si me echas de este casnal, ¿cierto? Que estamos en pro de lograr. No me entiendo. Gerente, te amo. Eh, a mí, por ejemplo, que yo he. Eh, ministro de Cultura, hermano, yo tendría propuestas. No le digo, si alguna cosa habla conmigo, como que. Espere, tenemos una llamada del exterior. Ah, sí, espere, tenemos una llamada del exterior, disculpe. Hazlo. Hoy es un programa muy divertido. Aquí en Springfield siempre lo escuchamos y nos reímos todos. Hoy espero que sigas así y que nunca cambies. Hoy que caja, el que lo entendió lo entendió. Hoy un saludo para todos. Niño Homero Simpson, chao. Chao. Ay, Dios mío. Con Goy no leí la molesta. Eh, ¿Para qué me dice por el externo? Eso no lo hice, no lo hicimos en el canal, lo hizo un televidente que le gusta mucho el programa, nos mandó esa grabación, entonces la directora dijo, sasquemos la live, ¿sí es? Eh, entonces, muchas gracias para Alejandro, que fue el que nos hizo la grabación. Y hablando del exterior, ese tema se puso bueno. ¿Qué haremos? Por ejemplo, usted qué hará cuando nuestro crudo vecino ya tenemos el crudo vecino, ¿cierto? Eh, cuando el crudo vecino les diga, ganas, yo te mando petróleo, serás mi amigo, así como hicimos con Bolivia, así como hicimos, eh, eh, el que lo entendió lo entendió. ¿Cierto? Que no me diga pues que Bolivia va a ser amiguito, pues así, ay, de buena primera, pues sin nada cambio. ¿Usted cree que le van a dar una ruana y petróleo? En fin. eh, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer con, con ese, este señor? Si todo sale bien, se construirá un gasoducto que durante unos 10 años servirá para traer gas y durante otros para llevar gas a Venezuela y durante otros 10 o 20 años servirá para traer gas a Colombia. Vamos a hacer cosas que le ayuden a ambos países. Y todo el tema de personalidad, etcétera, lo mantenemos con máxima prudencia, máxima serenidad. Sí, porque es que yo, yo me lo imagino, él es el que esto va así, ¿eh? ¿Y usted? ¿Qué? Bueno. Sí, debe ser interesante, sí. Debe ser interesante. Sus hijas, eh, usted ahorita dijo que las, las hijas suyas son como... Laima y Dala. O sea, Dala y Lasma, pues, por, por lo Sí. De... <risa> que vea, vea. Ah, porque usted es espiritual. ¿Cierto? Porque así por la cosa de la espiritualidad. Yo tengo un tío que es muy promiscuo y tiene dos, cama y sutra. Tiene dos que es cama y sutra y es sutra. Es serio. Pero, ¿por, ¿por qué la, la...? ¿Por qué Dala? Sí. En lituano hay un nombre que es como Dalia, como el nombre de, de la flor. Pero en algún momento Dala significaba la capacidad de darla, de sacrificarla. Fue una época compleja, eh, eh, había riesgo, el hombre está bien inquisidor. No, no, yo tengo esta mirada. No, eh, y Laima... Es el nombre de una diosa que no puede cambiar el destino, pero que lo puede contar. Cuando nace un niño o una niña en el, en el campo lituano, los papás se asoman a la ventana y Laima dice, el niño sobrevivirá o el niño morirá en meses o sobrevivirá hasta los 10 años y tendrá buena vida o mala vida. La misma diosa Laima, antes de que existieran los seres humanos, existían solo gigantes y al final quedaban solo dos gigantes, estaban en vías de extinción y Laima les dijo cómo jugar un jueguito del que nacieron los seres humanos. Ah, esto es como de mitología lituana. Sí, es es mitología menos. lituana. Eso yo, yo, yo más o menos, pues yo debía escoger, esconder a Laima, qué susto. Le, Te vas a caer de ahí, ah, ya, ya me caí. Mal. Eh, otra, otra pregunta que, que a mí me inquieta, ¿cierto? Usted pintó un, un grafisti que en la Universidad Nacional que decía, 
Solo sé que todo sé. ¿Sí es? ¿Firmado Antanas? Sí. No fui yo. Uy, con nada me mató. <risa> Interesante, pero discutible. <risa> sí. Ah, sí, bueno, pues que yo también tengo frases. Yo tengo pienso y luego me equivoco. O la frase de, Michael, de, así, de Mike Tyson. Es mejor dar que recibir. Bien. El graffiti más bonito que recuerdo es yo pinto, tú borras, yo pinto, tú borras y así juntos trabajamos. ¿Y ese dónde fue? En la Nacional. En la, un saludo para los de la Nastro allá, tranquilo, allá deben estar. ¡Eh, compañero! Eh, y, el yo, o, y el otro graffiti es Antanas, hippie recién bañado con tu reforma a otro lado. <risa> ¿Cómo fuera? ¡Ay, María! Yo, por ejemplo, yo también, eh, usted fue, usted es profesor, ¿sí es? Sí. Yo, y es candidato, yo me quiero lanzar a la presidencia, porque eh, yo quisiera pues, ser presidente, ¿cierto? Porque yo tengo pues mis, mis dotes. Y tesgo, eh, vamos a hacer una cesna. Usted es mi alumno, ¿cierto? Y pido que me traigan una Usted es mi alumno y yo soy el profesor. Vale. ¿Cierto? Como alumno, eh, por favor, siéntate. Mm. O hacemos pedagogía. ¡Siéntate ya! Muchas gracias a nuestros queridos. Vamos a hacer lo primero de mi caspaña. Gracias, mi elogio, tranquilo, tranquilo. Cállale el niño. Es los gan. Lo importante para hacer es los gan. Si es para mi caspaña, tengo varios los gan y usted me dice cuál funciona más. Listo. Listo. Si es. El primero es con su suelo embolador, Colombia será mejor. El segundo es, si no quiere futuro confuso, vote por suso. El tercero es, si no quieres que la democracia esté en desuso, vota por suso. Y el cuarto es el que más me gusta. Para que nuestro país no esté en suso dicho, vota por suso, he dicho. ¿Cuál es lo? ¿El que hablaba de Confuso o el último? Cualquiera de los dos. Ah, bueno. Futuro Confuso. Futuro Confuso. Y ya estás bien. Otra cosa muy importante en mi campaña, ¿cierto? Mi, escoger la fórmula vicepresidencial. Mm. Eso es muy importante, ¿cierto? Que, que usted ya, ya escogió, ¿cierto? Y tenemos allá un saludo. Pa. Saludos, sí. Faja. ¿Cierto? El vice. Tengo varias opciones. Usted mira, está Haider Villa. Él tuvo muchos votos en televisión. Hombre, no hizo mucho, pero eh, tuvo muchos votos. Te, la otra opción es Amparo Grisales. Como ella tiene tanto votos, entonces puede ser la otra opción. Sí, es, me ganó todos los votos. Cascumen, cascumen. Métale, cascumen. Está Moreno de Caro, que es... Con ese no notan mi ausencia porque él es más charro que yo. De hecho, rey más gente que yo. Dejen jugar al moreno. Y está el padre Chucho. ¿Qué país va a pelear con un cura, hermano? Un cura de vices. No, ¿cómo va a pelear? ¿Cómo así? Está? Entonces los tengo de vices. Entonces, ¿cuál fue, eh, por ejemplo, cuál fue el... el, el la técnica, o que debe tener una encuesta, que debo tener encuesta yo para elegir el vice. ¿Cuál tuviste encuesta tú? ¿Por qué? Bueno, el primero que pudiera reemplazarlo, en este caso a usted. Uh -huh. Ah, esa es la primera, el que me reemplace a mí. Sí, que, que tenga todas las cualidades para que usted pueda estar tranquilo. Si le pasa algo, Dios no quiera, en su vida, pues no me imagino Amparo Grisales. A... Ojalá y me pasara algo con ella. <risa> Bueno. El, el, el otro, ¿cómo el otro hiciste? criterio, el otro, el otro criterio, criterio es que en vez de estar cuatro años in, inactiva esa persona, tenga una tarea muy bella y uno puede decir el vicepresidente se encargó de la sí. tarea, en este caso la educación. Usted escogerá en qué quiere que se concentre su vice. Ah, Entonces, bueno. Es como que, que tenga no solo qué hacer, sino que ese qué hacer sea clave, clave, clave en todo el proceso de gobierno. Hablando de Amparo Grisales, ese tema sería clave, clave. 
Va a quedar Amparo Grisales. Es que lo entendió, lo entendió. Asparo. ¿Cierto? Según los temas, yo tengo varias propuestas, ¿cierto? Y, y a los candidatos que están viendo esto, oh, me las quitan, pues. Que estás bien. Y para la educación. En educación, yo propongo que los primeros siete años enseñen cosas que sirvan. De ahí en adelante, lo que él quiera. Porque es que yo... Pues es que a uno le enseña cosas que a uno en la vista. Ay, no, es que yo voy a coger el bus. ¿Qué ecuación hiciera? X o Y para yo conquistar a esta muchacha. Y lo importante que yo educaría sería educar en valores. O sea, yo educaría en valores porque nada más peligroso que un químico resentido. Pues eso siempre se inmolan. El que le entendió, le entendió. Otro, entonces, educación. Eh, Educación. Otra sería corrupción. Corrupción. Todo corrupto, ojo, todo corrupto, que se ha pillado en flagrancia, flagrancia es un término que yo me aprendí, y será privado de una extremidad. <risa> Hermano Chun, sería el país de los mochos. Yo le aseguro, bajamos la venta sin zapatos, guantes y corta uñas. Pero respetamos el, 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 los corruptos, porque es que aquí estamos enseñados a hacer todo por debajo de cuerda. Pues, eh. Y la seguridad, pero ¿cómo van mis propuestas? Bien. Bien. ¿Cómo las ves? ¿Cómo las ves? Son las que son, yo pondría la vida primero que la educación. O... Sí, porque uno muerto no estudia mucho que digamos. <risa> No muerto, no estudia mucho que digamos, eso es verdad. Yo no, he visto... Yo no he visto el primero en un velorio que es, este muerto se ve tan leído. Se ve de un intelectual. El muerto ahí. Tres bus. Se es gurida. Yo pisno que declarar obligatorio que todo el mundo aprenda caraste. Así, hombre, que los ladrones van a pensar dos veces antes de atracar a cualquiera. Porque uno no sabe que en cualquier momento usted imagina a todos aprendiendo, ¿cómo se llama este que enseñan en el Brasil? Mm, caspoeira. Capoeira. El caspoeira. Y que a uno le vayan a decir, arriba las manos y uno, espere un momentico. Paranae, paranae, paranae. Primero lo atracan y después lo gozan. Y por último, los dispuestos. Dispuestos. Cobrarle por cada risa que yo le saqué a una persona un impuesto a la felicidad. ¿Sí esto? 100 pesos, usted imagina. 100 pesos y con esos 100 pesos van para los hogares de niños y coronamos, hermano. Estas son las propuestas mías. En un año está arreglado. ¿Cómo las ve? Muy bien. Sí, les le gustó, ¿eh? ¡Bravo! Pero otra cosa. ¿Cómo, ¿Cómo las viste? Bien. Sí, está, está. Tengo futuro, ¿eh? Sí. Ahora lo que faltaría es... Eso, qué lindo. ¿Se acuerdan de... Pero sigo siendo el rey? Sí, y... sí. Apenas entendió el tiro de la corrupción. <risa> ah, vale. ¿Qué pasó, con Pero sigo siendo el rey. El refrán dice, la idea es cambiarla y que se llame el contribuyente es el rey. Porque en toda esta historia hay que decir, el Estado le sirve al ciudadano, el ciudadano, el contribuyente es el rey. Entonces el coro de la canción dice, llorar, llorar, llorar. y llorar, ¿no? Sí, llorar y llorar. Entonces, ¿cómo se puede cambiar? para que hable de impuestos. ¿Cómo? No se oye. ¿A qué pasa? Más duro. O oh, cobrar y cobrar. Sí, está bien. Ves que ha hecho la... está, está lista la reforma tributaria. Ya ah. con lo que la gente cantó con entusiasmo, pagar, pagar y pagar. Sí, con el entusiasmo del Erno todo ahí mismo. Se le no da de manera. Vamos, vamos, eh, doctor, que, que es que eh, esta pregunta es la pregunta de la directora. 
Cierto. Dora Pastiño, que esto ha pregunta súper espectacular. ¿En serio quieres ser presidente? Sí. Venga, qué seguridad. Eh. Ya sacamos. A... Y la otra pregunta es: ¿Qué gracia? Pues yo suso. Le veo uno a ser presidente. Pues yo no le. Qué gracia ser presidente. Todo el mundo en este país. Vamos presidente, vamos presidente. Y todos se lanzan y todo. ¿Qué gracia le viste ser presidente? No es más ser profesor, estar allá atrás. Que... Es posible cambiar muchas cosas, muchas creencias y sobre todo muchos hábitos para vivir mejor, para vivir más alegres, para sufrir menos y para que un libraco que anda por ahí, ¿no lo trajimos? No lo traje, ahí están, ay no, me, ay no. La constitución se cumpla. Imagínense la Constitución de Colombia, que ya está escrita, llevarla a la práctica, poder vivir según lo que la Constitución dice que en Colombia para los colombianos es posible. No solo es posible, es un mandato. Entonces, hace 19 años se creó esa Constitución, se ha avanzado un poco, creemos que podemos llevarla a la práctica. Que cuando la gente mire la Constitución, y mire la vida en Colombia, se parezca. Ah, bueno, se la interesaste entonces, mamá. Que, 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 que. Cuando la gente mire aquí y mire aquí, se parece. Esa pase de aquí allá es complicadita. Pero eh, ya me dicen aquí por el interno que ya eh, después de, de tres horas, no, ya, no el programa no brotero, después de esta hora maravillosa, agradecerle a usted haber estado aquí. Agradecerle a haber venido. A mí me dijeron, Hermano, usted hace reír tan al moco. Y se rió. Cierto, usted reírse es bueno para la salud, para todo. Para el estreñimiento, para todas las cosas. Es bueno para todo, tranquilo. Eh, muchas gracias por haber estado aquí. A los otros candidatos los invitamos también. Que, que si quieren aceptar nuestra invitación, te ves ni las que eh, participar en este programa y pasar bueno. Eh, a usted, por favor, pues, para despedirnos, buenas noches en Lituazno, para yo despedirme. La Banactis. Dale, dale. La Habana Kiss. Así es. Entonces, La Habana Kiss para todos los que están allá y aquí. Muchas gracias por divertirse. Que Dios lo bendiga. Nos vemos dentro de ocho días. Al candidato, muchas gracias. Sigan aquí conectados con Telemedellín, porque Telemedellín. Yo manejo la gente, hermano. Estoy un descristo. Thank you.